、正解随一、と歌われた宮沢貴一元総理大臣の英語インタビューと英語学習法、来歴についてご紹介させていただきます。議員会館の食堂やロビー、議場では英字新聞や英字紙を読んでいるのが常だった。外国首脳や大臣との会談の席では、外交プロトコル上は必ず通訳を同席させることが決まりごとになっているが、宮沢はそれでもアメリカ、イギリス、オーストラリア、カナダなどの首脳とは、いちいち通訳の言うことを待たずに一対一で会話を主導した。プレゼンスピアス、ディスティングスゲス、レディスジェントルメン、Thank you for your very kind remarks, p i e r s Talking about this、um, eating the pages of dictionary, <laughs> my real actual experience was this India papers used for dictionary is best for rolling cigarettes. <laughs> <laughs> we really did it immediately after the war. Yes, we really did it. <laughs> so that reminded me very old days we are under American occupation. But,、uh, ladies and gentlemen, I am very much privileged to speak in this、uh, tradition honored club. I first became involved in Japan US relations in 1939 as a member of the Japanese delegation to the Japan America Student Conference. I came to the United States to discuss the future of Japan US relations. With American students. Flora Lewis, who is dear to you all, is one of the American alumni from those years. Throughout my experiences in India, various chapters of the relationships between our two countries, the free, resilient, and well balanced. Ethos of American society, especially the American press, has never ceased to impress me. I'm sure you agree with me that Flora Ruiz is living proof that intellectual curiosity keeps one active, alert, and young. If I have. 正解随一と歌われた宮沢の英語力だったが海外留学や英語の専門教育を受けた経験などはない。本人によると、東大時代に日米学生会議の日本代表の一人に選ばれて渡米したところ、それまで勉強してきた英語がほとんど使い物にならないことが分かり、一年発起して本格的に英語の勉強を独学で始めることにしたのだという。日中戦争から第二次世界大戦中にかけて、英語が適正語として一般には排斥されていた時代にも、手に入る要所や英字詞は片っ端から読むようにした。戦後の占領が始まると、GHQ との交渉ができる大倉官僚として引っ張りだこになり、毎日のように英語を使う日々が続いたという。This weekend, the New York Times in an editorial said, in the meeting with you and President Clinton, belligerence was close to the surface. Is that true? Are you, are you nervous about the relationship with this new president? Not at all. We didn't mean to worry, but I, I, I really developed my great admiration to your president. Perhaps that, that is the、uh, mutual. And, and the fact that. Security and military matters, which for so long were the prime issues、uh, bringing the United States and Japan together, are no longer at the top of the agenda. How does that affect your relations with the United yes, States? Yes, perhaps the United States, like the priority and the economics, with good reason. But that, that doesn't mean that t h i s security matters, global responsibility, is now really、uh, it's not lost. Now,、uh, because just take the instances of Russia. Just on the early part of this week, we, Japan, shared the、uh, assistance to Russia meeting. But while they were there, once again the economic issues came to the fore and they criticized your country for its stimulus package, saying that it was too small and that、uh, it would not do enough to get the Japanese economy going to buy U.S. goods. When、uh, somebody here criticizes the hour 
$116 billion package, a small uh, or nothing, then I uh, think it's nearly seven times of the president is proposing to have died. And that is a sizable amount of money. And how to spend the money, I think I know the best. Best of, best of anybody. So you can leave it to me. 外国首脳や大臣との会談の席では、外交プロトコル上は必ず通訳を同席させることが決まりごとになっているが、宮沢はそれでも英語圏の国々の首脳とは、いちいち通訳の言うことを待たずに一対一で会話を主導した。ある時大臣として外遊した際、同行した別の閣僚についていた通訳に不安を感じた宮沢は、その一言一句をしっかりと横耳で聞いていて、語訳があると間髪を入れずに訂正を入れたという逸話もある。そうした完璧主義が災いしてか、宮沢の英語力を煙たがる官僚や代議士が永田町には少なくなく、特に宮沢嫌いだった田中角栄からは、英語や、と呼ばれて通訳並みに見下されていた。宮沢が総理在任時の1992年1月、アメリカのジョージ・エイチ・ W ・ブッシュ大統領が来日した。2日目の総理官邸での晩餐会の席上、ブッシュが突然隣に座っていた宮沢の膝の上に嘔吐した上、椅子から崩れるように倒れるという陳事が起こり、しかもその映像が全世界に配信されたため、各方面に衝撃が走った。翌朝、官邸に詰めかけた内外の報道関係者を相手に、宮沢は一人で記者会見に臨み、30分近い状況発表と質疑応答のほとんどを英語で言った。宮沢の説明は、現在の大統領の容態から、来日前からインフルエンザで体調不良だったこと、日中に皇居内で天皇と皇太子なる人と親王を相手にテニスをしたことで体力を消耗していたこと。そして晩餐会席上の様子や食事の内容に至るまで、極めて詳細かつ専門的なものだったが、その語り口は沈着冷静でいかにも道に入った様子だった。前代未聞の大統領の集体に蜂の巣をついたような状態になったアメリカのメディアも、膝に吐かれた党の総理本人が淡々と説明しているのを見て、これなら心配はないだろうとすぐに落ち着きを取り戻している。次のクリントン大統領は宮沢と一度だけ会談しているが、その際この時の宮沢の対応ぶりを称賛している。議員になってからも、議員会館の食堂やロビー、議場では英字新聞や英字紙を読んでいるのが常だった。ある時背後から、いきなり強い口調で、日本の国会議員なら、日本語の新聞を読みなさい、と叱咤されたことがある。宮沢が振り向くと、そこには当時まだ新人議員だった浜田光一が眉を吊り上げていた。しかしイチャモンをつけた相手が宮沢と気づいて、今度は浜田が大いに慌てた。そんな浜田に向かって宮沢は、国会議員なんだから、浜田さんも英字新聞ぐらいはお読みなさい、とやり返している。浜田はこれに感化されて、しかし自分は英語はまるでダメなので、代わりに息子の浜田誠一をアメリカの大学に留学させることにしたという。国際会議や交渉の場を重ねるうちに宮沢はフランス語の必要性を痛感して、中年を過ぎてからその勉強を始めている。本人は、志半ばで終わった、としているが、官僚、国会議員、閣僚、そして総理と、長年にわたって多忙な日々を送っていたにもかかわらず、常日頃から仕事の合間には勉強を怠らなかったことは、多くが認める宮沢の特目の一つである。小宮沢喜一元首相は、当時のアメリカ副大統領から、私の英語よりうまい、と言われたほどの英語達人だが、日経新聞掲載の私の履歴書で、カーライル、イギリスの作家、の本を何度も繰り返し読み、しまいにはほとんど覚えてしまっていた、と書いている。宮沢豊、こと夫妻の長男として東京に生まれた。東京高等師範学校附属小学校、現、筑波大学附属小学校、から旧制武蔵高等学校に入学。第91代内閣総理大臣であった福田康夫元首相も筑波大学附属小学校に通った。福田康夫元首相も、サラリーマン時代の米国赴任の経験から英語が堪能。Greetings for the new year. My name is Yasuo Fukuda, and I'm the Prime Minister of Japan. 100 years ago, in 
The Russo Japan War ended, ushering in a period respite for Japan. But it was also a turning point on both the domestic and the international fronts. その後、宮沢は私旧姓武蔵高等学校に入学。自流の軍国主義には染まらず、辛辣な反軍的冗談を飛ばしていた。東京帝国大学、現、東京大学、法学部政治学科卒業。在学中の1939年、昭和14年、第6回日米学生会議に参加のため渡米した。外務省出身で、語学に堪能な雅子さまに期待されていたのは、やはり国際親善。There's a, a huge uncertainty in Kishida's economic policy. We, we do not know who to become finance minister yet. And、uh, Kishida is said to be、uh, a hawk in、uh, fiscal policy、uh, in the past. So we cannot see the long term effect by having Kishida administration. But in short term, he, is, he has promised a lot of spending. For ourselves, Uh, we haven't had any serious monetary tightening for three decades.、Uh, I was a board member of the BOJ 25 years ago. Then the policy rate was about 20, 30 basis points.、Wow. Now, minus 10 basis points. So, And it doesn't sound it, like it's changing anytime soon. So, in, in terms of that,、uh, the lag in the effects of monetary policy could be at least 25 years. <laughs> <laughs> well, Until October of last year, I served for the second time in the position of Minister of Justice. In Japan, the Ministry of Justice is the government body. Responsible for the administration of immigration.、Uh, for that kind introduction, I very much appreciate、uh, your invitation to speak here today. As I begin my remarks, I would first like to express my sincere gratitude for the tremendous outpouring of condolences we received from the American people. While this、uh, you know, underlying network is very, very secure, but、uh, since it's a DLT,、uh, distributed ledger technology, the value is kind of existing naked, right? So once it's hacked, it's gone, right? So, how, how people start feeling about、uh, this、uh, risk of you know, kind of cyber security? He expressed. Those interests, as、yes. mm-hmm. those people as、uh, biophilia. There are many people, like many people who like animals and natural life,、mm-hmm. so called natural life, and global economy. Okay,、uh, thank you, m a t t h e w Thank you very much for participating in the uh, uh, US uh, MIC. Uh, I am really pleased to be here. So,、uh, first of all, uh, uh, macroeconomy,、uh, as you know,、uh, every area, including US and Europe and China, Japan, Asia, has been、uh, getting better. 